తన రెస్పాన్స్ హరిశంకర్ గారిని అడుగుతున్నాం హౌ ఇస్ ఇట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ చాలా చాలా కొత్తగా ఉంది సత్యత ఇందాక అదే చెప్తున్నాను ఈవెన్ ట్రైలర్లో కూడా బల్బ్ షాట్ మైన్యూట్స్ అవన్నీ కట్ చేసాడు నేను సత్యత అదే చెప్తున్నాను నేను ట్రైలర్ కట్ చేస్తే ప్రతి షాట్ ఆడియన్స్ నేను అట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటాను బట్ నా బల్బ్ షాట్ కట్ చేయడం మిథున్ గారి హాఫ్ క్లోజప్ ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాయి డైరెక్టర్ గారు అబ్బాయి కదా డైరెక్టర్ అయిపోవడం ఈజీ అన్నట్టుగా లేదు డెఫినెట్గా సత్య డిజర్వ్స్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ అండ్ లాంగ్ వే ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్ ది బెస్ట్ సత్య అండ్ నేను రవిరాజ్ చెప్పిన శెట్టి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేశాను ఆయనతో వీడే సినిమాకి అసిస్టెంట్గా చేశాను సినిమా అయిపోయేసరికి నేను డైరెక్షన్ చేయొచ్చు అని నమ్మకం నాకు పూర్తిగా వచ్చింది ఇవాళ నేను అంటే దర్శకత్వ శాఖలో ఆయన ఒక వృక్షం లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ నేను గబ్బర్ సింగ్ తీసినా మెరపకాయ తీసినా రేపు ఏ సినిమాలు తీసినా ప్రత్యక్షం కానీ పరోక్షం కానీ గురుగారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రభావం నా మీద చాలా చాలా ఉంటుంది అండ్ రవిరాజ గారి శిష్యుడిని అని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం కేవలం కేవలం ఆ వృక్షం కొమ్మ పట్టుకొని కొద్ది రోజులు ఉన్నందుకే దేవుడు మాకు ఈ మాత్రం సక్సెస్ ఇస్తే అదే నీడలో పెరిగిన సత్య హిల్ డిజర్వ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ బిగ్గర్ సక్సెస్ అని వస్తుంది రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సత్య అండ్ నాది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ మీరు లాంచ్ చేస్తే మేము అందరం చూడాలనుకుంటున్నాము సాంగ్ వన్ లాంచ్ ఓకే సో మలుపు చిత్రంలోని సాంగ్స్ చూడడానికి మన అందరం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ ప్రేక్షకులు ఎంతగా అయితే ఎదురు చూస్తున్నారో ప్రసన్ ప్రవీణ్ అండ్ శ్యామ్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గా వారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు ఈ త్రయం చాలా పెద్ద సక్సెస్ సాధించాలని అందరం కోరుకుందాము సో ఫస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ మలుపు చూడ్డానికి మీతో పాటు మేము కూడా రెడీ అండ్ ఈ సాంగ్ ని రాసింది భువన్ చంద్ర గారు ఈ పాటని పాడిన వారు ప్రియా హిమేష్ అండ్ కృష్ణ అయ్యర్ కృష్ణ ఇక్కడే ఉన్నారు కృష్ణ ఈ సినిమాలోని చాలా సాంగ్స్ పాడడం జరిగింది అండ్ ఈ రోజు లైవ్ గా కూడా మనకి ఒక సాంగ్ పాడి వినిపించనున్నారు మలుపు చిత్రం డెఫినెట్లీ మ్యూజికల్ కెరియర్ లో తనకి పెద్ద మలుపు అవ్వాలని అందరం విష్ చేద్దాము హరిశంకర్ గారిని వేదిక పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్ హరీష్ గారు ఇస్తున్నాం మైక్ హరీష్ గారికి మైక్ ఇస్తే మళ్ళీ నా దగ్గరికి రాదన్న టెన్షన్ నాకు వచ్చింది అది ఆల్రెడీ ఇందాక చిన్న ప్రోమోలాగా అక్కడ చూపించారు నాకు హరీష్ గారు మీ కెరియర్ లో పెద్ద మలుపు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మే లెవెంత్ గబ్బర్ సింగ్ రిలీజ్ అయిన రోజు అంటే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ పిలవరేమో అని నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడే ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడేశాను బట్ మళ్ళీ పిలిచారు బట్ నేను కోన వెంకట్ గారి దగ్గర స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వీడే సినిమాకి పనిచేస్తున్నారు అప్పటికే ఎమ్ముడికి మోడు చంటి చాలా సినిమాలు చూసి రవిరాజ గారి ఫ్యాన్ సో కోన వెంకట్ గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈ ఒక సినిమాకి మట్టుకు నన్ను అసిస్టెంట్గా పెట్టండి అని సో కోన వెంకట్ గారు రికమెండ్ చేస్తే గురుగారి దగ్గర వీడే సినిమాకి కేఎస్ రామారావు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆ సినిమాకి ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ అంటే నేను అప్పటికి నిన్నే ఇష్టపడిన ఒకటే సినిమా చేశాను వీడే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి సినిమా అయిపోయే తరం కల్లా నేను డైరెక్షన్ చేస్తానన్న నమ్మకం వచ్చింది గురుగారు నిజంగా చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్లస్ అంటే ఒక చిన్న వరం మీ దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేయడం అనేది నేను నిజంగా ఈ రోజుకి అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను వీడే సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి ఒక కథ రాసుకొని డైరెక్షన్ చేయొచ్చు అన్నాను అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అవ్వచ్చు అసోసియేట్లు అవ్వచ్చు అప్రెంటిస్ అవ్వచ్చు గురుగారి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ని చూసుకునే పద్ధతి వేరు అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు అంటే వర్క్ నేర్చుకోవడానికి ఒక ఒక పెద్ద హీరో అన్నాడు పర్ఫెక్ట్ డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే కనీసం ఒక్క సినిమాను రవిరాజ గారి దగ్గర చేయాలి అని ఆయన గురించి బాగా విని ఫస్ట్ డే నేను సెట్లో ఉన్నప్పుడు అది చెప్పచ్చలేదు నాకు తెలియదు స్మోకింగ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ నేను మళ్ళీ కాషన్ చెప్తున్నా బట్ గురుగారు అలా ఫస్ట్ సెట్లోకి వచ్చి ఒక బ్యూటిఫుల్ హ్యాట్ పెట్టుకొని డేవిడ్ ఆఫ్ సిగరెట్ నాకు బాగా గుర్తు డేవిడ్ ఆఫ్ సిగరెట్ అలా ఏళ్ల మధ్య పెట్టుకుని కెమెరామెన్కి షార్ట్ చెప్తుంటే 
ఒక అద్భుతం చూసినట్టు చూశాను అంటే ఆ స్టైలు ఆ టీవీ ఆ దర్జా సెట్లో మాకు రవిరాజ గారే హీరో నేను ఆ సినిమా పనిచేసినంత కాలం ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పడుకున్నాను ఎందుకంటే నేను బిహెచ్ఎల్ నుంచి వచ్చేవాడి రోజు ఎప్పుడెప్పుడు సెట్కి వెళ్తామా ఎప్పుడెప్పుడు సెట్కి వెళ్తామా అన్నట్టుగా ఉండేది ఆ సినిమా అయిపోయేసరికి నిజంగా డైరెక్షన్ చేయొచ్చాను అంత నమ్మకం వచ్చింది ఇవాళ నాకు ఏమాత్రం సక్సెస్ వచ్చినా దర్శక శాఖలో అది కేవలం రవిరాజ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆయన పెట్టిన భిక్షని చాలా గర్వంగా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురు గారు టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ యూ అండ్ సత్య ఆ సినిమా అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎయిటింగ్ రూమ్కి వచ్చేవాడు సత్య నాకు అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ ఆది అయితే ఇంకా చెన్నై ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆది కలిసేవాడిని ఇట్స్ లైక్ ఫ్యామిలీ అండ్ నైస్ టు సీ యూ బోత్ బ్రదర్స్ ఇయర్ ట్రైలర్ చూసి ఇందాక చెప్పాను నేనైతే అంత గొప్పగా ఆ సినిమా నాకు ఇచ్చిన అంత గొప్పగా నేను ట్రైలర్ కట్ చేయను అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రతి షాటు కమర్షియల్గా ఆడియన్స్ని థియేటర్కి తీసుకొచ్చేలాగా ఉంటుంది నేను అలా ఆలోచిస్తుంటాను ఎప్పుడు బట్ ఆ బల్బ్ షాట్ కట్ చేయడం కానీ చిన్న చిన్న క్లోజప్స్ కట్ చేయడం కానీ చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అడ్వాన్స్ సత్య ట్రైలర్తోనే యు ఆర్ అచీవ్డ్ ఎ లాట్ అంటే రెగ్యులర్గా లేకుండా కమర్షియల్గా ఉంటూనే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈస్థటిక్ అంటే గురుగారి గురుగారి దగ్గర నేర్చుకొని గురుగారి అబ్బాయి దగ్గర కూడా నేర్చుకోవాలి అన్నట్టుగా ఉంది ట్రై నిజంగా ట్రైలర్ అంత బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది సో లాంగ్ వెయిట్ గో సత్య లాంగ్ వెయిట్ గో అండ్ అది వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ అంటే ఆల్రెడీ తమిళనాడులో కాల్ పెట్టావు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా వెల్కమ్ అండ్ గురుగారు థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆనర్ టు స్పెండ్ సచ్ అ నైస్ ఈవినింగ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ థ్యాంక్